Buenas tardes, vamos a ver cómo instalar OJS y OMP en un servidor virtual, ¿sí? en, un servidor, en un servidor web, en un hosting. Eh, para, debemos tener en cuenta siempre en, en estas aplicaciones que tienen base de datos dos cuestiones fundamentales. Por un lado, descargar y cargar el paquete de códigos ¿sí? <coughs> en el administrador de archivo. Y por otro lado, crear una base de datos y vincular esa base de datos con, con, con el archivo y la carpeta que hemos creado. ¿sí? Vamos a proceder a la instalación. <coughs> Siempre para descargar el último paquete de código, ¿sí? el paquete de código más reciente de lo que es en este caso JS, nos dirigimos a la página de PKP que les puedo compartir este link, ¿sí? si ustedes buscan igualmente en Google PKP o JS Descargas, les va a aparecer este enlace directo, ¿sí? y aquí van a ver todas las versiones y todos los paquetes de código que tienen para descargar y para implementar en su servidor web, incluso lo que es OJS2. ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es descargar el último paquete de código, ¿sí? lo que hacemos aquí es iniciar esa descarga de ese archivo, y ese archivo comprimido y lo descargamos en nuestro escritorio. Si sí, en este caso voy a omitir la descarga porque ya lo tengo subido al servidor. Luego de descargarlo, ¿sí? debo entrar a eh, mi servidor web, ¿sí? al panel. Yo en este caso voy a usar ese panel, pero podrían usarse eh, otros, ¿sí? tranquilamente. Depende del hosting que ustedes tengan contratados eh, y el acceso que tengan, van a poder visualizar diferentes eh, paneles. Eh, ese panel por ahí es el más utilizado y es el más cómodo entonces yo por eso retomo esto pero en todos van a encontrar un administrador de archivos ¿sí? entonces lo que vamos a trabajar van a ser en dos lugares administrador de archivos y base de datos ¿sí? ahí, primero vamos a, a ingresar al administrador de archivos ¿sí? que yo aquí ya lo tengo abierto y aquí voy a tener todos los archivos. Mayoritariamente siempre debo cargar el paquete de código en la carpeta HTML. ¿sí? Public HTML. Ahí voy a cargar mi último paquete de código que he descargado de la página. Y lo estoy cargando en la carpeta, en el directorio raíz en donde se ejecuta mediante el dominio. ¿sí? Yo en este caso tengo eh, ya varios descargas eh, realizadas. Entonces voy a ejecutar directamente uno de estos últimos paquetes de código comprimido que ya he subido con anterioridad para eh, omitir el, el, el tiempo de carga. ¿no? Pero cargar en, en el CPAN, en el administrador de archivos, solamente hago clic en cargar y aquí selecciono el último paquete de código ¿sí? que he descargado. Una vez que está cargado, ¿sí? lo que tengo que hacer es localizarlo. Que si es un directorio vacío, no va a haber nada. ¿sí? Y lo descomprimo. En este caso lo que vamos a hacer es crear una carpeta que se va a llamar nuevo. Voy a mover el último paquete de código que es este. A la carpeta nuevo. Y vamos a trabajar directamente ahí. Aquí lo tengo. Entonces aquí lo que hago es extraer. Muy bien. Este comprimido lo puedo borrar. Sí, bueno, en este caso, como yo lo utilizo continuamente, lo voy a mover de vuelta a, esa, a ese directorio raíz. Y aquí tengo la nueva carpeta que se me han creado con el paquete de código último de OJS. Entré dentro de la carpeta descomprimida, lo voy a mover a la carpeta o al directorio raíz que quiero que eso esté. Aquí voy a borrar esta carpeta que ya no sirve porque está vacía. Y ahí tengo, ¿sí? en el directorio que yo quiero, siempre tiene que estar vacío mayoritariamente para no tener problemas después. Descomprimí el último paquete de código de OJS. ¿Sí? En este caso es la carpeta nueva. Bien, ahora si yo ingreso a ese, a ese dominio. No, 
nuevo. Voy a ver que ya se ejecuta el instalador. ¿Sí? ¿Qué me va a faltar? <coughs> Porque este instalador me lo va a pedir. Me van a faltar los datos de la base de datos. ¿Sí? Entonces vuelvo al cPanel. Puedo crearla directamente de PHP MyAdmin o puedo usar el asistente ¿sí? que me brinda el panel. Eso es algo que suele agilizar un poco las cuestiones y es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a asistente de base de datos. Me va a pedir el nombre de la base de datos. Le voy a poner nuevo. Me va a pedir crear un usuario de la base de datos. Le voy a poner nuevo. Voy a poner una contraseña. Creo el usuario. ¿sí? Y por último, todos los privilegios. ¿Sí? Hago cambios y ya tengo creada el usuario de la base de datos, la base de datos, y ya por haber utilizado el asistente, está asignada directamente. ¿Sí? Ese usuario está asignado a esa base de datos, entonces no vamos a tener que hacer ninguna asignación, porque ya dimos todos los privilegios. Y ahora volvemos al, eh, al navegador web, en donde había ejecutado la carpeta, que era pública HTML, barra nueva, ¿sí? porque había creado una carpeta en el directorio. Y aquí tengo el instalador. Puedo corroborar estos requisitos que también ya estaban al momento de descargarlo. Y podría repasarlo. PHP mínimo 7.3. <coughs> MySQL, Apache. ¿sí? Diferentes cuestiones que mayoritariamente los hosting eh, tienen, ¿no? mayoritariamente luego algunas configuraciones a tener en cuenta ¿sí? eh, pero que también muchos hostings ya vienen con eso activado ¿sí? que sea que se pueden escribir esos esos archivos ¿sí? Luego debo crear la cuenta de administrador. ¿Sí? En este caso voy a poner admin. Voy a poner una contraseña. Y voy a poner la dirección de mail del administrador. Luego elijo el idioma principal. Y algunos secundarios que quiere instalar. Y esto igualmente lo puedo instalar luego, una vez ya ejecutado el no JS. De esto no es necesario modificar nada. Y aquí me solicita dónde va a estar la carpeta en la cual se van a alojar los archivos de la revista. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Vuelvo al administrador de archivos. Me... Fijo que esté bien dentro del directorio que quiere, o sea, donde está la instalación de OJS. Y lo que voy a hacer aquí es crear una nueva carpeta. A esa carpeta le vamos a poner el nombre File. Sí, ahí ya está la carpeta creada. Vuelvo a ejecutar y veo. Corroboro que este, esta ruta ¿sí? sea correcta. Una forma de corroborar eso en cPanel es ir aquí arriba. Por defecto, eh, anteriormente ya vi en esto, ¿sí? eh, Home, Paideas. Pero lo que me falta es esto. ¿Sí? Tengo que construir la ruta. ¿ven? Aquí está Home, Paideas. Me falta Public y nuevo. Luego la carpeta File. Me fijo que esté todo correcto. Sí, el sistema me va a informar en el caso de que haya algún error. ¿no? Y luego selecciono y coloco los datos de la base de datos. 
¿sí? Aquí selecciono casi siempre la que no tiene corchetes. ¿sí? ¿Qué quiere decir alguna de las dos esté activada? Host, mayoritariamente va a local host en todos los hostings. ¿sí? Si eso marca algún error, habría que consultarle al hosting cuál es el nombre que debe ir en host. Y usuarios, los que he creado recién. Lo mismo en el nombre de la base de datos y la contraseña que he colocado recién. Por último, ¿sí? por defecto ya el sistema me tira una URL para ejecutar los protocolos A o AI, ¿sí? para que los datos que estén en la revista se puedan cosechar por los índices. Lo dejo tal cual está y le doy clic en instalar. Al momento no me ha arrojado ni un error y me da la opción de ir directamente al login. Al estar aquí, ¿sí? ya he instalado el OJS, no hay revistas al momento. Y como ven la dirección es paideyasestudio.com.ar barra nuevo que es la carpeta que he creado. Le puedo dar clic en entrar y corroborar si los datos que puse inicialmente funcionan. Muy bien, funciona. ¿Sí? El OJS está instalado, de aquí en más puedo crear la cantidad de revistas que quiera.